güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Makarnayı kim sevmez? Herkes bayılır değil mi? Şipşak bir şeydir. Yapımı çok kolaydır ama lezzeti de inanılmazdır. Çoluk çocuk hepimiz çok severiz makarnayı. Bugün makarna yapıyoruz ama çok özel bir sosla yapıyoruz. Köz biberli harika böyle bir sos. Hemen fırına atacağız. Böyle muhteşem bir sos çıkacak ortaya. Of ağzım sulandı. Sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hadi yapımına başlayalım. 500 gram makarna kullanacağız. Tagliatelle makarna kullanıyorum. Yassı ve uzun. Ama istediğiniz tip makarnayı kullanabilirsiniz. Ama buna çok yakışıyor tagliatelle. 4 tane kapya biberi. Şimdi iri iri doğrayacağım. Sosunu yapmaya başlıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir sos. Sizin evin özel spesiyel makarnası olacak. Ee, i̇nanıyorum. Yani tam böyle genlerinizde bir İtalyan varmış gibi makarna yapacaksınız. Şöyle cam e, fırın tepsimi alıyorum. Fırında yapacağız çünkü sosumuzu. Bir tane büyük soğana ihtiyacım var. Benim soğanlarım küçük olduğu için iki tane kullanıyorum. Onları da şöyle iri iri doğruyorum. Hepsini böyle fırına atacağız. Böyle lezzetler birleşecek. inanılmaz bir sos olacak. Bu sosu bence tavuklarda ve etlerde de kullanabilirsiniz. Şöyle biberlerin üzerine soğanları koyuyorum. Bir tane acı çili biber kullanıyorum. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Normal acı biber de kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Ben seviyorum. Şöyle 7-8 dişte sarımsak şöyle ilave edelim. Ve tabii ki olmazsa olmaz zeytinyağı şöyle üzerlerini İyice kaplayacak kadar zeytinyağı alıyorum ve sonra bir güzel fırına veriyorum ve iyice birbirlerine geçmelerini ve közlenmelerini bekliyorum. Fırında güzelce piştiler, hafif közlenler bakın muhteşem kokuyor şu anda. Size anlatamıyorum tabii ki bu kokuyu. Şöyle rondoya alıyorum, güzelce püre haline getireceğim. İyice kapatıyorum ve püre haline getiriyorum. İşte tüm lezzetler birbirine geçti ve müthiş bir sos kıvamına geldi. Bir su bardağı da süt ilave ediyorum ve yine bir güzel rondodan geçiriyorum. Sütle de karıştıktan sonra şu hazırladığımız güzel sebzeli karışımı tencereye alıyorum. Yine pişirmeye devam edeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber... Ve bir çay kaşığı da şöyle toz kırmızı biber ilave ediyorum dolu dolu. Bu tamamen keyfinize kalmış dediğim gibi. E, acı sevmeyenler kullanmayabilirler ama hafif acı da kap biberin tatlılığını alıyor. Bence çok yakışıyor. Şöyle suyumu kaynattım makarnaları haşlamak için. Biraz da tuz atıyorum. Bu aşamada sakın yağ atmayın. Hani makarnalar yapışmasın diye biraz yağ dökülür ya suyun içerisine yapmayın. Çünkü sosu çekmez. Bunu unutmayın. Sosu çekmesi için... Yağ koymuyoruz. Makarnaları da üzerinde yazan pişirme süresinin en aşağısında pişiriyoruz. Mesela 8-11 derler ya mesela 8'de pişiriyoruz. Çünkü sosta da pişecek. Bu arada da sosumuz burada hafif hafif kaynamaya başladı. Bir paket yani 200 ml'de sıvı krema ilave ediyorum. İnanılmaz bir sos dediğim gibi. Şöyle kremayı da verdikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine biraz daha kekiği koyuyorum. Bunu en son aşamada koyuyorum. Çünkü kekik piştikçe acır ve kötü bir tat verir. O yüzden en son ilave edin. Şöyle kekiği de koyduktan sonra bu inanılmaz sosa biraz da ne gerek? Tabii ki peynir gerekiyor. Bir su bardağı mozzarella peyniri koyuyorum. Kaşar peyniri de olur. Birazcık böyle makarna da süne süne böyle ağzımıza gelsin istiyorum. Şöyle... Peyniri de eritiyorum ve sosumuz hazır oldu. Hazırladığım bu güzel sosa haşladığım makarnaları da koyuyorum. Yine başta da dediğim gibi en az dakikada kaynatmış oldum, haşlamış oldum. Üzerinde paketin yazan dakikanın en düşüğünde. Çünkü sosu da çekince şişmelerini istemeyiz. Makarnanın en güzel hali nedir? Al dente yani biraz dişe gelendir. Şöyle çeyrek demette ince ince doğradığım maydanozları da ilave ediyorum. Rengine renk katıyorum. Bakar mısınız muhteşem. Artık servis zamanı yemeğe hazırız. Ve servis zamanı size bir servis önerisinde bulunmak istiyorum bu arada. Şöyle düzgün bir makarna servis etmek için bir tane kepçe alın. Ve makarnayı şöyle çatalla hafif hafif burarak böyle bir tepe haline getirin. 
Şöyle tabağında tam ortasına koyun. Aynı restoranlardaki gibi dağılmadan şöyle bütün bir şekilde makarnayı güzelce servis edebilirsiniz. Üzerine biraz da parmesan peyniri ilave ediyorum. İsterseniz biraz da zeytinyağı gezdirin ve muhteşem soslu makarnamız hazır. İşte gördüğünüz gibi artık bu evinizin özel makarnası olacak. Evdekiler bu makarnaya bayılacak. Yapın tadını yorumlarınızı da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.